一份作业，四种笔记。你这是糊弄我们老师啊，还是糊弄你们自己啊？喂，李老师，我有点急事，我先下去一趟。哎，别别别别，停停，安静安静，学校安静安静。喂喂，我马上上，马上上。这儿的事儿没解决完，你老走什么呢？龙年用广电，实惠到万家。这就是自由自在 c a p m e d 地中海俱乐部带您进入正片内容。专业热水器就选万家乐，万家乐提醒您，正片即将开始。你怎么还不睡？小孩不睡觉不长个。我听你手机里叮叮咣啷的，睡不着。不好意思，我忘关静音了。哎呀，我在瞅你校服的事儿。妈，你别瞅了，赶紧睡吧。儿子，你明天升旗必须得穿校服啊。我也不知道呀，我是第一次上学。哎呀，我也第一次当妈呀。哎呀，妈，你别瞅了，实在不行就去刘大大家借。不行，国宝比你小，他校服你穿不上。再说了，就算他有，人家也要穿。那广宁哥肯定有小了的，淘汰了的旧校服。要是没扔的话，你怎么这么聪明啊？随我，妈现在就去给你解决啊。嗯，哎，这个是我们广宁一年级时候穿的校服啊，你回去让唐头试试看能不能穿。太好了，谢谢刘老师。哎呀，不客气不客气，本来是要扔了的。<笑>有这个呀，我就感恩戴德了。啊，这孩子淘，你看这这这边这儿都磨破了啊，回去给补一补就行。没事，我给他贴块布，<笑>给他裤脚挽一挽就行。谢谢啊，刘老师，哎、太感谢了啊！再见。啊，好，再见再见。嗯嗯嗯，呀，咋还没睡呢？啊！你怎么没跟我说那唐小薇长得那么漂亮呢？我没说吗？说了呀，我跟你说过，对面来一女邻居，长得挺好看的。你也觉得好看是吧？不好看了。哎，你们男的是不是都特别喜欢那个皮肤白白的、眼睛大大的，然后大长腿的那种大美女？嗯，女的不都喜欢小鲜肉吗？刘向上，你注意点啊！你已经是孩子的爸爸了。我怎么不注意了？你又想多了吧？是你想多了吧？怎么这么小心眼儿了，变得？嗯，我也抵不过你那花花心思多呀。我就是看人家一单亲妈妈带一孩子挺不容易的，住邻居是吧？能帮咱就帮一帮。帮啊！我没说不让你帮。哎，你能不能帮的不那么热情啊？那我应该怎么样？要帮人忙，你不热情，横眉冷对啊？不是，你就正常帮嘛？怎么才叫正常？你看你刚才那样啊，又是什么裤脚啦，又是什么膝盖啦。我让你帮我干点事儿的时候，怎么没见你这么细致啊？哎呀，无聊啊你！你居然扒门口偷听啊！我什么时候偷听了啊？哎哎，你干嘛去啊？我跟你说，你别心虚跑啊！我话还没说完呢。作贼心虚。嗯、妈，你还忙呢？哎呀，怎么还不睡呀、啊、你？妈。我是不是耽误你了？耽误我缝衣服啦？不是，今天你是不是因为我，你的好多粉丝全退单了？这事儿你怎么知道的？跟你没关系，主要就是赖你那不靠谱的爸。妈，你别老说我爸，他也是好心，就是笨。哼，那你就聪明一劲儿，随谁。你竟然还用想你
，颜色也不一样。哎，我说你这大半夜的，能不能不折腾了啊？哎呀，先给我这拔了行不行啊？那我先给你拔啊。哎，不是。我得找几件跟他们校服款式差不多的，这样他明天至少不会太尴尬呀。老婆呀，你别找了，我呀明天跟老师说一声就行了。你明天跟老师说，你明天跟老师说来得及吗？那我现在就给他打电话。现在几点了？你不睡觉，人老师不睡觉。那你到底想咋的你啊？我在找同款啊。不穿能怎么着呢？还能给处分吗？不能不穿，他明天第一次升旗典礼，那什么校长啊、主任什么都会在的，孩子第一印象分多重要啊。那这事儿也怪不着咱啊。咱交了钱了，学校指定了这个服装厂家没给咱寄过来，不是吗？那人家家怎么有收到货的呢？你什么都跟人家家比，那人家还有辍学的，咱们家初一也辍学吗？睡觉去。真行啊你！你有什么病啊？你这是你大半夜就给我说这个？不是，你看没看信息？你要急死我了！给我转钱干嘛？那是给儿子的，就是他上学的大红包。哎呦，不用，我能养活起儿子啊，不用你钱。你要不说，我就天天给你发啊。发呗！哎呦，姐姐，你就给我拉进他们家长群里吧。我跟你讲，这个事儿就没有商量啊。我睡觉呢，你别再给我打电话了。啊，那你睡醒了再考虑考虑啊。我跟你讲，我现在脾气好多了，要不然你早在医院躺着了。滚！老天爷啊，拜托了，今天别再出什么事儿了啊！让我安心的写点东西。你也知道啊，这思路一打断，这玩意儿不好接着。嗯。跟您商量，刘老师，等等，有事儿啊？你看家长群里的信息了吗？没有啊，没顾上看、啊。你看一眼，太过分了。什么信息啊？来来来，进来进来。简直是太过分！这不就发的孩子们升旗仪式的照片吗？有什么呀？你放大看，你仔细看。嗯。这国宝好像胖了是吗？哎呦，你看看我们家初一在哪儿呢？怎么站那么靠后？哎呀，你说这不是欺负人呢吗？我们家初一本来性格就内向，他现在肯定心里特别难受。那是不是因为没穿校服？你看这后边站的都是没穿校服的，是吧？是，我知道。那关键没穿校服又不是我们的责任，对吧？嗯。刘老师。你说会不会因为这事儿让校长对我家初一印象不好啊？哎呦，你想多了，学校那么多孩子，那校长还顾不上你们家初一啊？那厂家不发货也不能赖我们呀，凭什么让我们家瑞瑞站在最后一排啊？我现在严重质疑这个预定校服的厂商，他的服务还有发货态度，我必须给他们差评。收钱的时候痛快，开学了都不给发货。必须投诉他们，对对，我也表态啊，必须投诉他们。你们在这没老师的群里边瞎喊有什么用啊？啊，去那有老师的群里喊，那可不行。那万一学校跟厂家有什么关系，那不完蛋了吗？你脑子想什么问题，是不是不转八九个弯就觉得浪费这脑子了？大家呢都先别激动。咱们也得将心比心，今年啊，预定校服的人确实是太多了，厂家忙不过来，所以呢，就有的发货了，有的没发货。
。哎呀，不就是晚穿几天吗？啊，我们别动不动的就差评啊、投诉的，显得咱们班家长吧特别事儿。这情商也够低的了。你们都到了。就别得了便宜卖乖了。没没收到全部的，你们孩子占前排，你们当然无所谓了。别的班的都没投诉，就咱们班投诉。他们延迟发货，就应该投诉他们。理解吗？什么呀？妈呀！吵起来了。什么事儿都能吵起来。刘老师，咱们站哪边？你还想站队啊？赶紧潜水。OK， 收到。Hello， 你好。你们家大人在吗？你要干嘛？我做衣服啊。这个校服，你们家能做不？这个校服你可以直接在网上买呀、啊。我买过了，还没到货呢。我们家做的有点贵。啊，你们家大人在吗？妈，哎，哎呦，您好。哎，老板，做点什么？啊，我想问一下啊，这个校服你们这儿能做吗？哎，这不是学校统一买吗？他买了没到货啊？对，能做是吧？我们家有点贵哟、哦、啊，这个没关系。我想问一下，最快多长时间能出货呀？呃，您要着急的话，明天。我今天下午五点之前就要。嗯、来，量个身高，正好脚并拢。嗯，好，看看，好了。哎呀，都快一米二了！哎，哎，宝贝，姑娘又长个了，快一米二了。来，还要称个体重，过来。为什么量身高称体重啊？学校要他们身高体重啊，调整那个座椅的高低，预防近视。现在学校都这么人性化了，哎，我们以前那课桌板凳不都是固定的吗？哎呀，哎，儿子呢？你说写作业呢？这刚开学就有作业了。就是他那《西游记》的读后感，老师让他重写。那他该。哎，宝贝，来到妈这儿来。妈妈问你啊，你今天上学都学的什么？没教什么，也没写。哦，没教什么呀？那语文上的什么？老师就让我们自我介绍来的。哦，那数学呢？嗯，老师就问我们谁能从一数到一百。嗯，英语呢？之前没有英语课，老师说英语是地方课程，不是主课。啊，英语都不算主课啦。嗯，哦。爸，我们看会电视吗？不要看电视了哈，回屋里看会儿连环画，好不好？嗯，好的。哎呀，哎，这英语怎么都不算主课了？啊，可能是他们这一二年级这样啊。一二年级就是打基础的时候，哎，国宝这样就算是放飞了。那以后追求成绩的时候能跟得上吗？那学校这么安排，自有学校这么安排的道理吧，又不是他一个人这样。嗯，他现在不养成好的学习习惯啊，光想着玩，以后就不想着学习了。哎，你儿子，那不就是很好的前车之鉴吗？啊，那你什么意思？啊？如果这双减就是光玩不学习。那以后下了班，我回来自个儿教。不是学校都不给补课了，你回来自个儿给他补，你是跟学校对着干、啊？你懂什么？等他以后追求成绩跟不上，我告诉你，那时候就来不及了。咱俩不是说好了，这孩子教育问题归我管吗？你就管管思想品德教育吧，这学习的事儿你得听我的。不一啊，你把鞋换好了，过来啊，妈妈有个东西要给你看。快点啊！噔噔噔噔，我的校服。哎呀，开心吗？谢谢妈妈。啊，不客气，妈妈为了你，再累都值得。妈呀！
宝爸宝妈，不好意思，我要按照每个学生今天报上来的身高体重，为大家调整桌椅的高度和宽度。但是我一个人有点忙不过来，请问哪位家长现在不忙，能来帮帮忙的？要不要出个声啊？你剧本写完了吗？我还是别添乱了啊。王老师，我也可以去。鳄鱼他爸去。我现在出门。各位家长，我是设计师，了解家具，是当幕长去就行了。我去吧。我是卖家具的，天天接触桌椅。各位家长，咱们去的人应该晚上会给老师增加负担。我马上就到了。各位没出发的，还是别来了吧。王老师，我也想帮忙，但我又不会用改锥啥的。要不这样，我给您派个工人过来。这锦玲玲是疯了吧？啊，他他说话怎么不过脑子呢？嘿呦，这条信息啊，透着财大气粗。那不如杨财主家多雇几个工人得了，我们其他家长也就不用跑了。我们个别家长请注意，家长群是一个方便家校沟通的地方，不要在这里借机炫富。雨轩妈妈说的对，我们做家长的要对自己的言行负责。我们在做，娃娃们在看我们做，所以请不要传播负能量。就是，说，坚决人，说的代表真不要点家教，真讨厌。喂，婷婷，嘿，你怎么回事啊你啊？你现在都快成全群公敌了！哎呦，我发出去的时候我没多想，等我反应过来的时候已经来不及撤回了呀。那你说我怎么办啊？现在，哎，你怎么不过脑子就乱发信息呢？说错话了，说错话去解释妈妈嘛。宝贝儿，有些话吧，不是你说错了以后再跟人解释，人家就愿意听你的。妈妈，你别伤心了。你怎么能在家长群里发这种信息呢？我主要是自己确实弄不完。就想着找几个人来帮忙嘛。这确实也不能怪你啊。不过啊，你们班上这群家长啊，确实是我带过最难搞的一届家长了。您带过最难搞的一届？你以为当班主任光是和孩子打交道吗？你面对的是三十个娃和娃们背后乘以平方计庞大的家长群。这我倒没想过。一个孩子，背后是爸爸妈妈、爷爷奶奶、姥姥姥爷，每个家庭不一样，每个家庭里的父母、长辈的性格也不一样。家长群，它既是一个便于老师和家长沟通的群，同时，它也像个小社会。而且，最敏感的是，你是班主任。家长把孩子送到学校，说白了。就是交给了你，哪个家长不希望自己的孩子受到老师更多的关注？为此啊，他们会变着花样的揣摩你的心思。所以，你在这个群里说话，必须三思后行，千万不能脑袋一热什么都说。那我现在就给他们发信息，让他们别来了，我自己一个人弄，哪怕弄到半夜我也自己弄。王老师，王老师，爸爸已经在门口了。王老师可能在忙，大家在门口稍微等一会儿。坏了，他们都来了。既然来了，就让他们进来嘛。其实啊，这可以算是一年三班家长群首次家校互动嘛。好的，陈老师。不过我还有一个问题想问：我们班真的是您带过最难搞的一届吗？<笑>那是我的口头禅，记住，用心去对每个学生，认真听取建设性意见
，家长们意见多，说明你工作没到位。啊，好的，陈老师，那我先去门口接他们了。嗯，去吧。好嘞。你知道我的，我根本就不是故意炫富呀。好了好了，没事的啊。哎呀，你呀、啊，就是心理承受能力太差。那你看那家长群里都声讨我声讨成啥样了，我能不差吗？你说他们不会为了这事儿，然后集体孤立出一吧？不至于。哎呀，我跟你说，那些说话的都是想带节奏的。那好多家长，人家不也没表态吗？你呀，不要有那么重的心理负担。哎，也许明天大家把这事儿就给忘了。你看那肖佳瑞他妈，天天作妖，不也没人理他吗？你以后说话注意点就行了。嗯。你们不知道群里发生了什么事儿，我截图给你们看。哥，你怎么回事啊？哎呀，那群里好像说你们妈在，你妈在炫富。哦，什么是炫富？啊？哎，红豆，那个啥，你咋知道的？妈妈直播的时候会把手机交给我保管，我会时不时进群看看里面有什么新消息。哇、哦，你妈这么信任你啊？这妥妥的上帝视角。想想都说。哎，宁哥，我能问你个问题吗？啥呀？为什么爸爸妈妈比我们害怕老师呢？嗯、对呀、啊。嗯，这个问题，你等我过几年再回答你吧。切，可我现在就想知道答案。嗯，要不问问我哥，我哥什么都知道。哦，对呀、啊，所以我们会把十五哥拉群里啦。好，那我先问你们一个问题：为什么孙悟空会害怕唐僧呢？因为唐僧会念紧箍咒。那你们想一想，如果你们是孙悟空的爸妈，那你们害不害怕唐僧？当然怕，我怕他念紧箍咒欺负我的孙悟空。对，每次看三打白骨精的时候，我都恨不得把唐僧揪出来散打一顿。这就对了。爸爸妈妈为什么害怕老师？就是因为害怕老师对自己的孩子不好。哦，可是老师对我们很好呀，为什么他们就不行呢？因为大人总是喜欢相信他们所相信的，他们认为自己是正确的。好了，先不跟你们说了，我一会儿还得去大教室跟小伙伴们复习功课呢。哥，你听不懂吗？有什么听不懂的？那不就是咱妈妈听不懂咱说话吗？嗯。怎么了？感慨，还有点汗颜。哎，你这上哪受刺激了？还整出这文言词儿来了啊？果宁房间外的，哎呀，怎么刘果宁把你给刺激着了？嗯，孩子们有时候的思想啊，比我们要通透。这自称精神世界王者的刘老师也谦虚起来了。哎，我刚听见啊，国宝问十五，说为什么家长们都害怕老师？为什么呢？我们那是怕老师吗？我们那是怕老师对他们不好。那就是问题所在。是老师真的不好吗？还是我们家长想多了啊？我们这些家长呢，就害怕孩子们标新立异，到学校老师不喜欢，所以无形当中给孩子，包括我们自己，都上了一层紧箍咒。老师那话对家长来说就跟圣旨一样，一句顶一万句。有时候老师说那话，并非是他真正的意图，那是不是群里的人自作聪明的曲解？嗯，哎，我前两天看到一个新闻，说是一个老师把卖苹果的链接发在了家长群，然后又给秒撤，说是自己发错了。哎，但是还是被那家长给截了图了，就问老师你是不是带货了？还没等老师回答呢，家长们就开始下单付钱订货。那
那也许这老师呢，就是单纯的弄错了。但是家长们根本就不信，而且一个人付钱还引发了蝴蝶效应，好像谁不付就有问题了似的。你说这是不是就是你刚才说的典型的家长们想的很复杂？反正今天是让孩子们给上了一课，要想当好这帮熊孩子的家长啊，咱还得修炼啊，要不然再隔个三五年，咱俩联手都不是他们对手。那你就慢慢修炼吧啊！我是以武力征服天下。哎呀，感触多，今天啊，又要熬夜了。怎么，他们还激发了你的创作灵感啊？你不是说我很敏感吗？嗯。那你以后要是没灵感的时候，就多去找刘果宁他们聊聊天。嗯。谁又找我聊天啊？哎，你怎么不敲门就进来呀、啊？我敲了呀。你边敲边进，那就算没敲。出去重敲去。爸妈，我们进来了吗？进。你为什么这么晚还不睡觉？我找我爸有事儿。什么事儿？爸，那个我们李老师说我们班那个护苗团就剩你和我妈没参加了。什么护苗团？就是一大早上在学校门口，然后肩膀挂一横幅，那叫手袋。哦，手袋。嗯，然后再拿一小旗儿，然后说什么？呃，家长送到这里就可以了，或者是，呃，小学生要戴好红领巾哦，就是这。不，然后呢？然后我们得参加呀。李老师都说了，自从我开学一年级以来，你们就没有参加过。刘向上，那个不是说是自愿参加的吗？啊？我是看白小天父母特别积极，所以我就没说话呀。那你们也得积极呀，不然的话我这面子放哪儿啊？行行行，参加啊！这周我就去啊！早上得几点去啊？啊，七点直接到学校拿旗子就行。几点？七点。哎，爸，你可别迟到了哈。然后穿的得体一点，显得我很有面子。老公。嗯。我刚想干啥来着？灵感没了。你叫。妈妈妈。吃个饭，你们俩怎么又看手机又刷平板的？看新闻呢，美国竞选总统。我在看我竞选班长的演讲稿呢。什么？啊？咋了？哎，别管你啊，你开玩笑了吧？就你那学习成绩，这纪律表现，你还想竞选班长？我为什么不行啊？我怎么觉得这事儿比美国选总统都大？儿子，有目标是好事，但咱得量力而行，是吧？爸也有一小目标，我还想挣一个亿，我得能挣着。我是经过精密计算的，哎，你给我讲讲怎么算的？你看哈，就是老师眼里的什么好孩子、半好孩子、中不溜的孩子，他都当过班长了吧？怎么地也得轮到我们这些不怎么地啊，不一般的学生了吧？所以我想试试。难怪呢，这是别人都选过了，就剩下你了。这叫风水轮流转。不打击孩子的积极性啊，选，万一呢，是吧？行。万一你要选上了，妈就给你送个大奖。什么大奖？给我换个电脑吗？把你换了。这行，我同意啊。妈妈，妈妈，我妈妈要竞选班干部喽。妈、啊，嗯，你也要选班长吗？我觉得参观我，我说我要班长。嗯，我想选体育委员。为什么是体育委员呀？因为我力气大，跑得快。因为体育委员要领跑汉草，我喜欢汉草。嗯，闺女，咱能有个女孩样吗？嗯、啊，爸爸支持你啊！你，哎呀，妈，嗯，这小儿子，嗯，不用谢，嗯，你自己吃哈。嗯，昨天老师啊给我发信息来着，夸你呢，意料中的事儿，你还挺傲娇啊你。对啊，老师问我你愿不愿意当班长啊？
，我考虑考虑。行，那你愿意当就当，不愿意当就不当。姐姐，有什么事儿啊？把我爸拉扯你呗。为什么呀？不然他每天晚上都问我学校的事情，影响我看书。行，我考虑考虑。嗯，妈，我吃完了，去上个厕所。嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟！马英杰，你是不是有病啊你？你骚扰我也就罢了，你干嘛骚扰儿子？姐姐，你这话说的不对啊！我是关心咱儿子，怎么能叫骚扰？你是不是非要进这家长群？瞧你这话说的，那家长群不就是让家长进的吗？我是旁头家长，干嘛我不能进啊？行，我可以把你拉进群里面。不过我们约法三章：一、多潜水，少说话；第二，不能参与群里面任何话题；第三，不能在群里面臭屁。总之就是一个事儿，闭嘴。只要你给我拉进家长群，我永远不说话都没问题。你说到做到。各位爸爸妈妈，我也是群里孩子家长。哎呦，我终于找到组织了，以后请各位多关照哈。欢迎，欢迎，欢迎。哎呦，这群里面的家长们可太热情了。你不是答应不乱发信息的吗？你那个嘴是人嘴吗？我就是进群打一招呼，我不说话了啊，不说了。姐夫，出来吃饭、啊。来了吗？妈，我也是有家长群的人了啊！你看，我也是我哥。哎，我是冒险给你发的消息啊。我妈说周末也不能乱打电话，发现就要没收。哦，那你到底给我发的什么呀？我精心准备竞选班长的演讲稿。A contest. How can I help you? 你能不能把我翻译成英文的呀？我想到时候双语，不信不信受吧。没问题，我今晚就发给你。谢谢。喂，十五啊，你几点到家？我今天不回去了。嗯，昨天不是说好了回来？学校临时有点事儿。哦，那学校有事儿是没办法哈。哦，那你下周回来吗？我下周就不回了。行，那你如果下次回来，你提前跟我说。好，好，好，拜拜。想竞选，我想选个美术科代表。美术科代表，那你为啥不选个主科的呢？因为只有美术老师夸我，说我画画特别好。是吗？那行，那咱就选一个美术科代表。我有点害怕，我不敢跟王老师说。你想让妈妈怎么帮你呢？妈妈，你能替我去说吗？春雨啊，你听妈妈跟你说啊，你看你都一年级了吧，你是大孩子了吧？那妈妈不可能永远帮你了呀，你这回自己去跟老师说好不好？哦。
爸，啊，没搅和您吧？什么事儿？啊，嗯，那个，您能不能抽时间帮我看看这个竞选颁奖演讲稿？什么？嗯，就是我怕我写的不好，您帮我改改。天哪，爸爸等了这么多年了啊，终于等到今天了。难道是我写作基因在你体内激活了？不至于，当然至于。老天开眼啊！嗯，爸，行吗？儿子。我说爸，你我如果不行的话，你给我改改。你这篇演讲稿，爸爸不会改一个字，因为不需要改，完美。真的假的？你相信爸爸一个专业编剧的眼光啊？全文行云流水，有理有据，而且不乏幽默风趣。最棒的是，后边还附了一版英文版的。嗯，别出心裁，好。爸，真的一个字都不用改吗？就照这个读。很有希望，知道吗？耶！哎，等等，嗯，去，给你妈读一段啊。好，咱先预热一下。哎，大江，嗯，先别忙活了，过来，来。怎么了？坐着，坐。你啊，听一下你儿子这一篇演讲稿。嗯，来，开始。各位老师、同学，我是五年一班刘果宁，我想竞选咱们班的班长。我知道大家会觉得很奇怪，一个并不是很出色的学生，为什么也敢来竞选班长呢？我想，班长这个职务是帮助老师服务同学的，他并不需要你的学习特别好。同学们，我知道我是一个学习一般、纪律散漫的普通学生。我在学校喜欢调皮捣蛋，外号叫刘三错，有时候经常被老师请家长。但是我真心想为班集体服务一回。如果你们觉得一个普普通通像你们一样的学生也能当班干部的话，就请投我一票。后面的英文我还没背，我先不说了。哎，我第一次看的时候还真挺感动啊。嗯，挺好的。哎，是你自己写的吗？是啊，我想啊，让十五哥帮我润色。哦。嗯，我觉得那个外号那个地方要不给他拿掉？那不行啊，那是我全校最出名的，那个拿掉我就选不上了。我觉得这篇文章啊。朴实无华，情真意切，真的很不错。嗯，不比你爸写的差。那是，你爸好歹是写剧本的。那我还是个小学生呢。行啦，长江后浪推前浪。爸再去给你润色一下。行。喂，喂，国宝爸爸啊，高宇轩妈妈，啊，你好啊，有什么事儿吗？呃，是这样啊，学校呢要求咱们家长群里选一位家委会代表，作为老师的助手，帮着传达一些通知，做些沟通工作什么的。不会是要选我吧？<笑>哎，我这人心大，我真干不了这个。不是，您误会了。嘿，知道你们男人平时工作都忙，这个工作呀太繁琐了。对对对对,对，他适合那些能够待在家里，有时有闲，心思还特别细腻的人。哎呦，我看您就挺合适的呀。<笑>我也觉得我挺合适的。<笑>您要是愿意干，我没意见。郭宝爸爸，这么说你也是支持我的了？支持，当然支持。你这么热心肠的，您还真是通情达理。不瞒您说啊，如果你也支持我的话，我在咱们班上就有快一半的选票了。支持支持，举双手支持。谢谢啊。哎决定啊！我宣布加入家委会主任的竞选。那个，我的理由很简单，我们两口子呢
都是高学历的。我是清华博士，我们老婆呢是北大的硕士。我精通英语、日语、法语，我们老婆呢精通柬埔寨语、泰语、阿拉伯语等众多国际小语种。我本人呢在国企上班，从事领导工作。我个人觉得哈，我这个资历，竞选这个家务会主任是绰绰的有余。接下来呢，我将分别与英语。你也能参加？你参加竞选有什么优势？什么？哎呦，这有点……真是学识渊博。你说你大老爷们，跟一帮大老娘们儿争什么家务会主任？啊？竞选啊 ！Hello, everyone. I'm Joe Wen Han's father. You can call me Doctor Joe. As t r e a m h o l e in s t r a n 各位宝爸宝妈，我觉得吧啊。这个选家委会主任不能光看学历，还得看他是否有时间能够随时关注群里的消息。我的希望，谁开大一，哪口可去做，做有的，一个的有的，上那个，压个一个都都没打多个压不。回答，然后从他来以来不弄他是他，一时飞热气出去出烂的。周文翰爸爸的确很有才华，但是他作为大国企的领导，他能有时间随时关注群内的消息吗？万一错过了什么，岂不是很耽误事儿？有些妈妈耽误事儿可就不行了。翰爸爸有时间吗？我们得关注吧。说了还算有点道理啊。有些妈妈，我觉得呀，照您这么说呢。我特别适合当这个家委会主任，因为我见天儿在家待着，我可以及时关注这个群里的信息，做到随时回复。你们才几斤几两？还想给我两个子？